പ്രൈസ് ലോഡ് മത്തായിന് പുറത്ത് സുവാർത്തെ ഹാർണി അധ്യായ അതിനോളിനെ വാക്യതിന്ത അതിനെട്ടിനെ വാക്യ ആദരെ നീനു ഉപവാസം മാടുവാഗ തലേഗെ എണ്ണെ അച്ചിക്കൊണ്ടു മുഖവന്ന തൊളക്കോ ഹീഗെ മാടിദരെ നീനു ഉപവാസി എന്തു ജനരികെ കാണതെ ഹോദാഗ്യോ അന്തരംഗതിലിരുവ നിന്ന തന്തെഗെ ഉപവാസി എന്തു കാണിസിക്കൊള്ളുവി ആമേ ഉപവാസ ഉപവാസ യാവ രീതിയ സശ്വിയാഗി നടസ്ലിക്കെ മാടലിക്കെ സാധ്യ എംബദര കുരിത്തു ഏസു സ്വാമി ബാള സ്പഷ്ടവാഗി മാത്തടത്തായിതര ബാള സ്പഷ്ടവാഗി മാത്തടത്തായിതര ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ತುಂಬ ಡಲ್ ಆಗಿರೋದು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಏನು ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳೋದು ಉಪವಾಸ ಹಿಂಗೆ ಉಪವಾಸ ಸ್ತೋತ್ರ ಕನಿಕರ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪಸ್ತ್ರದ ಪೌಲನ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬಲಿಹೀನನಾಗಿರ್ತೀನೋ ಆವಾಗ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹಲೆಲೂಯ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಏಶ್ ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಇರುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಮುಖ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಂ ಉಪವಾಸ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೋ ಕಷ್ಟ ನನ್ನನ್ನು ಬಲವಂತ ಗಳಕ್ಕ ಮಂದು ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆಮೇ ಉಪವಾಸ ಉಪವಾಸದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಉಪವಾಸದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಗಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಂಥ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ತಾಳ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಹಂಬಲ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ವಿನಯತ್ವ ಕಲಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ತಗ್ಗುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದಾಗ ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ತಗ್ಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಏನು ಏಟಿಗೆ ಪೋಟಿ ಆಗಿ ಏಟು ಎದುರೇಟು ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಅದು ಮೂರು ಐ ಹಂಬಲ್ ಮೈ ಸೋಲ್ ವಿತ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಓದಿ ನಾನಾದರೂ ಹಾ ಅವರ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಅಂದರೆ ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೂದಿಯನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹಂಬಲ್ ಆಗೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಹಂಬಲ್ ಮೈ ಸೋಲ್ ವಿತ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಪವಾಸದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾನು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಹಂಬಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಯು ಅಪ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಣವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೆ ತರುವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಓದೋಣ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರ ಮುಂದೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ತೋರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಾನೀತಿ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಅಹಂಕಾರ ಆತ್ಮಿಕ ಅಹಂಕಾರ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಡೇಂಜರ್ ಇದು
ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೂಟ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೋತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಆತ್ಮಿಕ ಅಹಂಕಾರ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಡೇಂಜರಸ್ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿ ತಾನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಬೈಬಲ್ ಓದಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕುವ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ವಲ್ಲ ಹೌದಾ ಪ್ರಶ್ನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕವ ಕವ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೋತ್ರ ಆಮೇ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಶೇಷ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಿಡುತ್ತಾರೆ ಜನ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈನಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಸಾಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೆ ನೀನು ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸೋತ್ರ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಐ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿಯೋದು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇ ಅಲ್ಲ ಲೂಯ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ನೀವು ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೋತ್ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪವಾಸ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ತಗ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಶರೀರ ಅದು ಶರೀರ ಭಾವದ ಕರ್ಮಗಳು ಇದು ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಪ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉರಿ ತರುತ್ತೆ ಸಿಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ ಬಸ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವುಗಳು ತಗ್ಗಿರಬೇಕು ಅಮೇನ್ ಅಲ್ಲ ಲೂಯ್ಯ ಓದಿ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆಗಲಾತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವನು ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಉದ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಗ್ಗದೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗ್ಗದೆ ಒಪ್ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇನ್ ಅಲೆ ಲೂಯ್ಯ ಅಲೆ ಲೂಯ್ಯ ಇನ್ನು ಮತ್ತಾಯಿನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ನಾವು ಯಾಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ತನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡುವನು ಆ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವನು ನೋಡಿದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ನನ್ನ ತಗ್ಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುವೇನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ತಗ್ಗಿರ್ಬೇಕು ಅಹಂಕಾರ ಪಟ್ಟರೆ ದೇವರೇ ತಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಮೇನ್ ಅಲ್ಲ ಲೂಯ್ಯ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಗುಟ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇನ್ನು ಉಪವಾಸದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ದೇವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ದೇವರು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಕರೆ ಏನು ನನ್ನ
ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡು ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದೇವರ ಮುಖವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಪ್ಪುವವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹಾಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಹೆಸರನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಅಹಾವ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪವಾಸ ದಿಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೆನು ನೋಡಿದ್ರ ಉಪವಾಸ ಪಾಡುವಾಗ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖಕರವಾದಂಥ ಯಾತ್ರೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಶುಭ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕದೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇ ವೆನ್ ವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದೇವರು ತೋರಿಸುವಂಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಹಲೆ ಲೋಹ್ಯ ಹಲೆ ಲೋಹ್ಯ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸೋತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಎರಡು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸಭೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉಪವಾಸ ಇದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉಪವಾಸ ಇದೆ ಸಭೆಯಾಗಿ ಉಪವಾಸದ ಉಪ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸಭೆಯ ಸಂಗಡ ನೀವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಉಪವಾಸನ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಬಿ ಪಿ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದರಿಂದ ನೀನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಹೌದಲ್ಲ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನು ಸಭೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನು ತಿಂದು ತೇಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ಸೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಆಮೇ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ನಾವು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಗೀವ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಶ್ಶಿಯನ್ನು ಬರೆದ ಪ್ರವದನೆ ಗ್ರಂಥ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿರಿ ಕೇಡಿನ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವುದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಕೇಡಿನ ಬಂಧನಗಳು ಬಿಚ್ಚುವುದು ನೊಗದ ಕಣ್ಣಿಗಳನ್ನು ಕಳಚುವುದು ನೊಗದ ಕಣ್ಣಿಗಳನ್ನು ಕಳಚುವುದು ಜಜ್ಜಿ ಹೋದವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಜಜ್ಜಿ ಹೋದವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ನೊಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿಯುವುದು ನೊಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿಯುವುದು ಇದೇ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಂಚುವುದು ಅಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಡವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೆತ್ತಲೆಯವರನ್ನು ಕಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒದಿಸುವುದು ನಿನ್ನಂತೆ ನರನಾಗಿರುವ ಯಾವನಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮೊಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಇವುಗಳೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವಲ್ಲವೇ ಆಮೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದೇನ ಒಂದು ವ್ರತ ಸೋತ್ರ ಹೌದ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆಯ ವ್ರತ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಏವಾಗ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಹವಾಗಿಂದ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರಾದರೂ ಬಡವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ದಿರ
ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಭಟಿಸ್ತವೆ ನೋಡಿದ್ರ ಹಾ ಪಾಸ್ಟ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೌದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತವೋ ದೆವ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಎದ್ದೊಳುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನೊಗ ಶೈತಾನ್ ಇಟ್ಟಂಥ ನೊಗ ಮುರಿಯುತ್ತೆ ಆ ಕಟ್ಟುಗಳು ಕೇಡಿನ ಬೆಂದನಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಉಪವಾಸದ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಮೇ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊ ದೇವರೇ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಕೃಪಾವರ ಸಿಗೋದು ಆ ಕೃಪಾವರ ಕೊಡು ಕೃಪಾವರ ಕೊಡು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ಆತ್ಮನ ಫಲ ಕೊಡು ಆತ್ಮನ ಫಲ ಕೊಡು ಸೂತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ನಿನ್ನ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳಲ್ಲ ಪರೋಪಕಾರ ಕ್ಷಮೆದಮೆ ಸೋತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಯ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ ದಮೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸೋತ್ರ ಆಮೆ ಕೋಪ ಕ್ರೋಧ ಮತ್ಸರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಜಗಳ ಭಿನ್ನತೆ ಅಸೂಯೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಆತ್ಮನ ಫಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸೋತ್ರ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಆಮೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೈತನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಎದ್ದೊಳ್ತಾರೆ ಸೋತ್ರ ಆಮೇ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಮೇ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಉಪವಾಸ ಇಂಥವುಗಳೇ ಆಮೇ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಮತ್ತಾಯಿನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಶಿರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವನು ಅವನ ಅಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಲ್ತಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದೆವ್ವ ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಯೋ ಹಾಂ ಸೋತ್ರ ಆ ಸ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ದೆವ್ವ ಒದ್ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹೋಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಏನು ಸೀಕ್ರೆಟು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಜಾತಿಯು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪವಾಸದಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೂ ಆಮೇ ಹಾಗಾದರೆ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೇ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನನೂ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ತಿಂತೀವಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಇಂಟು ಮೂರು 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 ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬೈನೂರು ಆರ್ನೂರು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತು ತಿರ್ಗ ಐದು ಮೂರು ಹದಿನೈದು ಸೋತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ದಿನ ತಿ ಟೈಮ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೋತ್ರ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ಒಪ್ಪತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಭಾರಿ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾ ಮುಖ ಸಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಲವ್ ಲವಿಕೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಮೇ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಖ ಬಾಡಿದೆಯಾ ನಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೋತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೋತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತ ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅದು ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಇಂತಾಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು
ತಿಂಗಳು ಮೂರು ದಿನ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಳು ದಿನ ಅವಾಗವಾಗ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ತಿರ್ಗಾ ಉಪವಾಸ ಉಪವಾಸ ಎಷ್ಟು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಪಾಸ್ಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ಆಮೇ ಇನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆತನು ಈ ಜಾತಿಯು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾತರಿಂದಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಜಾತಿಯು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುರಾತ್ಮನು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದು ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಲ್ಲ ಇದು ಯಾವಾಗ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆವಾಗ ಇದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಲೂಯ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಗೆಟ್ ದ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಅದು ಅಲ್ದ್ರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೇವೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವಕರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ಸಹ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇ ಮೋರ್ ಪವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಮೇ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಬಲಹೀನ ಆದರೂ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೂತನ ಬಲ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಬರೋದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನು ತಾನು ಸೇವೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಲವತ್ತು ದಿವಸ ನಲವತ್ತು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದನು ನಲವತ್ತು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸೈತಾನಿನಿಂದ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟನು ಆಮೇ ಅಲೆಲೂಯ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರಬೇಕ ಟೆಂಟ್ ಸೋತ್ರ ಅವಾಗಲೇ ಬಿರಿಯಾಣಿ ವಾಸನೆ ಮೂಗು ಗೊಡಿಯೋದು ಅವಾಗ್ನೇ ಬಸ್ಸಾರು ವಾಸನೆ ಬರೋದು ಅವಾಗಲೇ ಯಾರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೋತ್ರ ಇಲ್ದಿರೋ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಗು ಬಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀನು ಹೆಂಗಾದರೂ ಉಪವಾಸ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೋತ್ರ 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 ಪರಿಶೋಧನೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಇದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಲವತ್ತು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೈತಾನಿನಿಂದ ಪರಿಶೋಧಿತನಾದನು ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಸೋಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರಕ್ಕಲ್ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನೀನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒಪ್ಪೋರು ಮಾತ್ರ ಹಾಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಹಾಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಹೋಸ ಫಾಟನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೂರು ದೇಶದ ಅರಸರುಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅರಸರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅರಸನಾದವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶತ್ರುವಿನ ಬಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದಂಥ ಯಹೋಷಾ ಫಾಟನು ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದವನು ಉಪವಾಸ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ವೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ಹೋರಾಟಗಳು ಬರುವಾಗ ನೀನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಲೂಯ್ಯ
ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ದೇವರು ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಮೇ ಸೊ ಉಪವಾಸ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವೇ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲೂಯ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನೋದು ಅನದರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಸೀಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾಗಬಹುದು ಮನೆಯವರಾಗಬಹುದು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದಿಂದ ದೇವರೇ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಯ ಕೊಡಪ್ಪ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ತೀರ ಫಾಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ರ ಗುಡ್ಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಯ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲೆ ಲೂಯ ಅದು ಒಪ್ಪೋರು ಮಾತ್ರ ಆಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಲೆ ಲೂಯ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ ಪುಸ್ತಕ ಹೆಸರನ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಹಾವ ನದಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಉಪವಾಸದಿಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಟ್ಟಗಳ್ರಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಏ ಕೋಪವೇ ಕೀಳಡಗ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ಏ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀಳಾಡಗು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀಳಾಡಗು ಜಗಳವೇ ಸೋತ್ರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಗಂಡಸರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀಳಡಗು ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ಮನವೇ ಯಹೋ ನನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಏ ಕೋಪವೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀಳಡಗು ಏ ಜಗಳವೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀಳಡಗು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮಯ ನೋಡ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೈತಾನನ ಇಷ್ಟ ನೀವು ಜಗಳ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೋತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉಪವಾಸನ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮುರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋತ್ರ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯನ ಟಾಪಿಕ್ ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಂಬಲ್ ನೀವು ತಗ್ಗಿರಬೇಕು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಎಚ್ಚರ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು ಆಮೇ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಹೆಸರನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗೂ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆನು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹಸ್ತವು ಆತನ ಎಲ್ಲ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ದೇವರ ಹಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ತಗ್ಗಿರೋರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ
ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವ ಉಳ್ಳವರು ಭಕ್ತರು ಅವ್ರನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ದೇವರೇ ಆಶ್ರಯ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಅಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹಸ್ತವು ಆತನ ಎಲ್ಲ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಆತನ ಶರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಇಟ್ಟವರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅವನ ಹಸ್ತ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂಯ ನಿನ್ನ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಯಾಚಿಸುವಾಗ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿನ್ನ ಉಳ್ಳದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆಮೇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಆತನ ಬಲವಾದ ರೌದ್ರಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಗುರಿಯಾಗುವರು ಎಂದು ನಾವು ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಅಶ್ವಬಲವನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ನಾವು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆತನು ನಮಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾದನು ನೋಡಿದ್ರ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಆಯುಧವನ್ನು ಕುದುರೆ ಬಲ ಅಶ್ವ ಬಲವನ್ನು ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದರು ಆಮೇ ಎಲ್ಲ ತೋಳ್ ಬಲದಿಂದ ಹಣ ಬಲದಿಂದ ಸಿಫಾರಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಸಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಡೆದಿರೋ ಕಾರ್ಯ ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆಮೇನ್ ಆಮೇ ಅದನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಆ ಕೆಲಸನೇ ಯೋಸ ಫಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಯೋಶಾಫಾಟನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು ದೂತರು ಬಂದು ಯೋಶಾಫಾಟನಿಗೆ ಮಹಾ ಸಮೂಹವು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಆಚೆ ಇರುವ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಹಾ ಸಮೂಹ ನಿಮ್ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲವಣ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆ ಇರುವ ಆರಾಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಈಗ ಎಂಗೇದಿ ಎನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಚಚೋನ್ ತಾಮಾರಿನಲ್ಲಿರುವರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಯೋಶಫಾಟನು ಎದುರಿ ಯಹೋವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡು ಯಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ಆಮೆ ಶತ್ರು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೂತನಂದ್ರೆ ದೇವದೂತನಲ್ಲ ಅದು ಅದು ದೇವದೂತನಲ್ಲ ಈ ದೂತರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಸರುಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ವಾಹಕರಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋರು ಆಮೆ ಶತ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಳಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಅವರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಯಹೋಸ ಫಾಟನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಇತ್ತು ದೂತರುಗಳು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ 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 ಸ್ಕೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯೋಗಸ ಫಾಟನ ಹೌದಾ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಂ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಪಿರಂಗಿ ಗುಂಡೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇವನ್ ನೋಡ್ರಿ ಯೋಗಸ ಫಾಟನ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಜನರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಡೆಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಉಪವಾಸ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಬಲ ಬೇಕು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಬಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ತಿನ್ನಬೇಕು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋತ್ರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ನಾದಂಥ ಪೌಲನ್ನು ಕೊರಿಂತ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ತಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಯುದ್ಧ ಅದು ಲೌಕಿಕವಾದದಲ್ಲ ಅದು ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳನ್ನು ಕೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥ ಉ
ದೇವರು ದೇವರ ಅಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಐ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಡ್ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡ್ತೀನಿ ದೇವರನ್ನ ನಾನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ತೋಳ್ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಅಶ್ವ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಸೈನ್ಯ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ದೇವರ ಅಸ್ತ ನನಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಯಹೋಸ ಪಾಠನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜನ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಬಾಗ ಹೋದ್ರಿ ಯೋಷ ಫಾಟನ್ನು ಎದುರಿ ಯಹೋವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡು ಯಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು ಯಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆಗ ಯಹೂದ್ಯರು ಯಹೋವನ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದರು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಆಮೇ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಅವರನ್ನ ದಂಡಿಸದೆ ಬಿಡುವೆಯೋ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನೀನು ಅವರನ್ನ ದಂಡಿಸದೆ ಬಿಡುವೆಯೋ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಈ ಮಹಾ ಸಮೂಹದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು ಯಹೂದ್ಯರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಯಹೂದ್ಯರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಬಂದಾಗ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏ ನೀನು ಹೋಗೆ ಸ್ವತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳೋದು ರೀ ನೀವು ಓಟ್ ಬನ್ರಿ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸ್ವತ್ರ ಯಹೂದಿಯರು ಹಂಗಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಮೇತ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆಮೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂಗೆ ಇಫ್ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲೇನು ಒಪ್ಪತ್ತಾದರೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಬರುವಾಗ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ಕತ್ತಿ ಮಸಿಬೇಕು ಮಾಡ ಮಸಿಬೇಕು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರಥಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇದೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಜನ ಏನಂತಾರೆ ಈ ರಾಜನ ಇವನು ಇವನಿಗೇನು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಬೇಕಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ದಂಡೆತ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಯೋಸ ಫಾಟನು ದೇವರ ಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಮಹಾ ಸಮೂಹದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀರ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವ ಶತ್ರುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂರು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪರ್ವತದ ಕಡೆ ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ಯಹೋವನಿಂದಲೇ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹಿಡ್ರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಆತನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಲಜ್
ಪದವಿ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಮಾತ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೋ ಈ ವಾಸ್ ಹಂಬಲ್ ಅವನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಅವನ ಅರಸನಾಗಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ ಯು ಆರ್ ತಹೋನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹಾಲ ಲೂಯ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು ಯುದ್ಧವು ಯೋಭನೆಗೊಳ್ಳದು ಇದು ಉಪವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವೆನ್ ಯು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಬೋದು ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಂಬಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ ನೀಲ್ ಡೌನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ತಗ್ಸು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇ ಲಾಡ್ ಶೋ ಮಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಪ್ಪ ಆಮೇ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಟಿಕಲ್ಸ್ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ಇದು ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಯಮ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಸ್ವದೇಶಸ್ಥರಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರು ಎಲ್ಲ ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂತ ಏನು ಏನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕುದ್ದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಏನು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಇದೆ ಮೂರು ಭಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗ ಅದು ಶರೀರ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೆ ನಾವು ಶವ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಾಣ ಭಾಗ ಉದ್ವೇಗದ ಭಾಗ ಅಲ್ವಾ ಕೋಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ನೋಡೋ ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸೋತ್ರ ಸತ್ತ ಶವ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಹಿಂಗಂತಾನೆ ಸತ್ತಿರೋ ಶವಕ್ಕೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಾನ ಪ್ರಾಣ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಇಮೋಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಉದ್ವೇಗದ ಭಾಗವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಟೂ ಮಚ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೋ ಸೋತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು ಆಮೇ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಮೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಸಬ್ಬದ್ದಿನವಾಗಿರಬೇಕು ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾವನಾದರೂ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು ಅವನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಂತೆ ಸೋತ್ರ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅಮೇನ್ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದಿ ಯಾವನಾದರೂ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು
ಅವನನ್ನು ಇಸ್ರಾಯಲರಲ್ಲಿ ಇರದಂತೆ ನಾಶ ಮಾಡುವೆನು ಸ್ತೋತ್ರ ನೋಡಿದ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವಾಗಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಜಾ ಇದ್ರೂ ರಜಾ ಹಾಕಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ರಜಾನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಜಾನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ರ ನನಗೊಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ರೀಜ್ ಲೀವ್ ಇತ್ತು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳವ ಅದಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಸಂತ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ರಿ ಆಮೇ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕಜಾಯ ಹಿಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕಜಾಯ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಅಳಿತೀಯೋ ಅದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನೀನು ವಾಪಸ್ ಅಳಿಯೋದು ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೂ ನ ಅಲ್ಲಿನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂಗೆ ಹೋದೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಕೆಲಸನೂ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕೆಲಸದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ದಿಲ್ ಖುಷಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ದಿಲ್ ಪಸಂದ್ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಆಯಿತು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಮೂರು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಭಾನುವಾರನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದೆ ರೀ ಚರ್ಚ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ರಜಾ ತಗೊಳ್ರಿ ಆದರೆ ಭಾನುವಾರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದೆ ಮೂರು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಮೂರು ದಿನದ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರು ಕವರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಲೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವಿಜಯನಗರದ ಹತ್ರ ವಿಜಯನಗರದ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಆಫೀಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಾವಲ್ ಬೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವಲ್ ಬೈರಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಮೇರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನೇರವಾಗಿ ಚೋಚಿಗೆ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ರ ಮಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಕವರ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಡವರು ಬ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದಿರೆ ಸಭೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ದಿರೋ ಇರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಕಾವಲ್ ಬೈರಸ್ ಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ಒಪ್ಪತ್ತು ಉಪವಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಯಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹೇ ಇಂಥವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರುವಾಗಲೇ ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗೀತು ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತಿಂತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡೋದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅ
ನಿನ್ನ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇ ಅಲ್ಲೇ ಲೂಯ್ಯ ಮೊದಲು ಜೈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಭಯ ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮೈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮೈ ಫ್ಯೂಚರ್ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಕೈಯಿಂದ ಇಂದ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಾನೆ ಹಾಂ ಆಡ್ತೀವ ಇಲ್ವ ಹತ್ತನ್ನ ಜೀವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಳೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ರಜೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಯಜಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಸೋತ್ರ ಆಮೇ ಎಸ್ತರ್ ರಾಣಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲ ರಾಣಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಲು ಸೌಲನ್ ರಾಜ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ನ ದಾವಿದನಲ್ಲಿ ಅರಸನಾಗ ಬಂದಿದ್ದ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯಂತ ಬೆಸ್ತರು ಯೇಸುವಿನ ಅಪಸ್ತ್ರಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ಹೂ ನೋಸ್ ದೇವರ್ ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಜೀವನದ ಪಥವನ್ನು ದೇವರು ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಲರ್ನ್ ಬಿ ಹಂಬು and fast and pray give priority for god devar ge madalne sthana kodre most of the time namma buddhi shakti indale na badaka kshakali itive i know things ottada eng aagtara gotta jeevanalli ottada bandaga when don't take any decision when you get into the pressure ottadalli iddaga thirmanagalan tegedukolbedri you just relax and fast and pray este ottada barli pressure barli learn to face it ottada bandagle in devar sanida tagbeku yohosafatane virudha bandirudu ondu arasanalla moor dikkinda bartta idare ella kadagalinda attacking bartta ide aa time alle avanu fast and pray maditu amen ಅಲೋ ಅಲ್ಲೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಉಪಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಏನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ದೇಹ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಪಸ್ನಾದ ಪೌಲನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ನಾನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಶರೀರವನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಯಾವುದೋ ನೋಗವನ್ನ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವುದೋ ಕಟ್ಟನ್ನ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವುದೋ ದುಷ್ಟನ ಬೆಂದನಗಳನ್ನ ಓ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ನಿನ್ನನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ದೆ ಈ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ಮೊದಲನೇ ಭಾನುವಾರ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದವರು ಯಾರು ಲೆಚ್ಚಗೀಡಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೃದಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡ್ರಿ ಅವನ ಸಾನಿಧ್ಯಾನವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಅನುಭವಿಸ್ರಿ ದೈವ ಸಾನಿಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಕೆಲ ನೋಗಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಇಳಿಯಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿ 
ಅದ್ಭುತವನ್ನು ತರಲಿ ಕೈ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಇವರು ಪಾತ್ರರಾಗಲಿ ತಂದೆ ಕುಮಾರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಯೇಶುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇನೆ ಜನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೇ